যে তিনি দেখতে পান তিনি একবারও বলছিলেন না যে আমার দেখার কোনো অসুবিধা আছে তাই তিনি চাইছিলেন মেয়েটি থেকে এটি লুকিয়ে রাখতে আই ওয়ান্ডার ইফ আই উড বি এবল টু প্রিভেন্ট হার ফ্রম ডিসকভারিং দ্যাট আই ওয়াজ ব্লাইন্ড প্রোভাইডেড আই কিপ টু মাই সিট আই থট ইট শুড নট বি টু ডিফিকাল্ট আমি ভাবছিলাম আমি অন্ধ এটি কি মেয়েটি জানতে পারবে কিন্তু যদি আমি সিটেই বসে থাকি তাহলে সেটা খুব শক্ত হবে না কারণ আমি অন্ধকার জায়গায় বসে আছি তো মেয়েটি হয়তো বুঝতে পারবে না দ্য গার্লস সেড আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর মাই আন্ট ইজ মিটিং মি দেয়ার মেয়েটি বললো আমি সাহারানপুরে নেমে যাব আমার মাসিও আমার সাথে ওখানে দেখা করবে দেন আই হ্যাড বেটার নট গেট টু ফ্যামিলি আর আই রিপ্লাইড আন্টস আর ইউজুয়ালি ফর্মিডেবল ক্রিটার্স লেখক বললেন তাহলে তো আপনার সাথে বেশি পরিচিত না হওয়াই ভালো কেননা মাসি পিসিরা ভয়ঙ্কর প্রাণী হয়ে থাকে ফর্মিডেবল ফিচার্স বানিয়ে এখানে কেন বলেছে মাসি পিসিদের ফর্মিডেবল বা ভয়ঙ্কর কেননা মাসি পিসিরা সাধারণত বেশি কৌতূহলী হয় কেন লোকটির সাথে কথা বললি অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলার কী দরকার ছিল ইত্যাদি বলে থাকে ওয়ের আর ইউ গোয়িং শি আস্ট মেটি জিজ্ঞেস করলো আপনি কোথায় যাচ্ছেন টু দেহরা অ্যান্ড দেন টু মোসৌরি আগে দেহরাতে তারপর মোসৌরিতে যাচ্ছি ও হাউ লাকি ইউ আর আই উইশ আই ওয়ার গোয়িং টু মোসৌরি আই লাভ দ্য হিলস স্পেশালি নকটবল মেটি বলল আপনার ভাগ্য কি ভালো আমিও যদি মোসৌরি যেতে পারতাম আমি পাহাড় ভালোবাসি বিশেষত অক্টোবর মাসে এই যে দেখো এখানে আই উইশ আই ওয়ার এটা যেহেতু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অর্থাৎ এমন কিছু বোঝানো হয়েছে যেটা বাস্তবে হয়তো অতটা সম্ভব না মেটি চাইছে যেতে কিন্তু যেতে পারছে না এরকম যদি কিছু বোঝায় তাহলে আমরা আই ওয়ার ব্যবহার করি যেমন আই ইফ আই ওয়ার আ বার্ড বা ইফ আই ওয়ার আ বটারফ্লাই এখানে যেহেতু উইশ বোঝাচ্ছে একটা অসম্ভব কিছুকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য এখানে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে এখানে আই ওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম আই সেড কলিং অন মাই মেমোরি যে যে মেটি বললো যে অক্টোবর মাসে পাহাড়ে যেতে খুব ভালো লাগে লেখক বলছেন হ্যাঁ অক্টোবর মাসই হচ্ছে পাহাড়ে যাবার সব থেকে সেরা সময় কেন অক্টোবর মাস সেরা সময় এবং লেখক কথাটা বললেন কলিং অন মাই মেমোরিজ অর্থাৎ তিনি তার স্মৃতিচারণ করে বললেন তিনি তো আর দেখতে পাচ্ছেন না যে অক্টোবরের রূপ এখন কেমন অক্টোবর মাসে পাহাড়ের রূপ এখন কেমন হয় কিন্তু তিনি তার স্মৃতি থেকে বললেন কারণ বর্তমানে তিনি অন্ধ কিন্তু আগে তো তিনি দেখতে পেতেন এই সময়টা অক্টোবর মাসটা পাহাড়ের অঞ্চল সুন্দর কেন তারপর তিনি বর্ণনা করেছেন দ্য হিলস আর কভার্ড উইথ ওয়াইল্ড জালিয়ার্স দ্য সান ইজ ডিলিশিয়াস অ্যান্ড দ্যাট নাইট ইউ ক্যান সিট ইন ফ্রন্ট অফ আ লক ফায়ার অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আ লিটল ব্র্যান্ডি তিনি বলছেন এই সময় পাহাড় বন্য ডালিয়া ফুলে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে আর সূর্যের আলো খুব খুব তীব্র রোদ না মনোরম একটা আবহাওয়া থাকে আর রাত্রেবেলা কাঠের আগুনের পাশে বসে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিয়ে সেই প্রকৃতির সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে বড় ভালো লাগে মোস্ট অব দ্য ট্যুরিস্ট হ্যাভ গন এই সময় বেশিরভাগ ট্যুরিস্টই ওইখানে থাকে না ঠান্ডা পড়ে যায় এবং বেশিরভাগ ট্যুরিস্টই থাকে না অ্যান্ড দ্য রোডস আর কোয়াইট অ্যান্ড অলমোস্ট ডেজার্টেড রাস্তা থাকে নির্জন একাকি সেই জন্য তিনি বলেছেন ইয়েস অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম এই জন্য অক্টোবর সব থেকে সেরা সময় তাদের জন্য যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য একাকিত্ব অনুভব করতে ভালোবাসেন অক্টোবর মাসে যেহেতু নির্জন এলাকা থাকে এবং প্রকৃতি খুব সুন্দর সাজে পাহাড়কে সাজিয়ে দেয় সেই জন্যই হচ্ছে অক্টোবর মাসটা সব থেকে সেরা সময় পাহাড় দেখার জন্য শি ওয়াজ সাইলেন্ট আই ওয়ান্ডার ইফ মাই ওয়ার্ডস হ্যাড টাচটার অর ওয়েদার শি থট মি আর রোম্যান্টিক ফুল লেখক ভাবলেন মেয়েটি চুপ করে আছে কেন সে কি আমার কথাগুলি কি তাকে স্পর্শ করেছে তার কি ভালো লেগেছে নাকি সে আমাকে একটা রোম্যান্টিক ফুল ভাবছে কাল্পনিক একটা কল্পনাতে ডুবে যাওয়া একটা বোকা লোক ভাবছে দেন আই মেড আ মিস্টেক এই লাইনটা আন্ডারলাইন করবে খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন এই সময় আমি একটা ভুল করে ফেললাম মিস্টেক মানে ভুল কি ভুল করলেন লেখক জিজ্ঞেস করে ফেললেন হোয়াট ইজ ইট লাইক আউটসাইড আই আস্ট আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা বাইরেটা কেমন লাগছে লেখক কিন্তু এতক্ষণ চাইছিলেন গোপন করতে যে তিনি অন্ধ তিনি ভান করছিলেন যে তিনি যেন সবটাই দেখতে পাচ্ছে অথচ তিনি ভুল করে জিজ্ঞেস করে বললেন বাইরেটা কেমন শি সিম টু ফাইন নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোয়েশ্চেন হ্যাড শি নোটিস অলরেডি দ্যাট আই কুড সি বাট হ্যার নেক্সট কোয়েশ্চেন রিমুভ মাই ডাউটস লেখক বললেন মেটি আমার কোয়েশ্চেনে আমার প্রশ্নতে অদ্ভুত কিছু দেখতে পেল না তাহলে সে কি বুঝতে পেরে গেছে যে আমি দেখতে পাই না হ্যাড শি নোটিস সে কি লক্ষ্য করেছে যে আমি দেখতে পাই না বাট হ্যার নেক্সট কোয়েশ্চেন রিমুভ মাই ডাউটস ডাউটস মানে সন্দেহ পরের যে প্রশ্নটা মেটা করলো তাতে লেখকের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল হোয়াই ডোন্ট ইউ লুক আউট অফ দ্য উইন্ডো শি আস্ক মেটি বললো আপনি জানালার বাইরে দেখে নিচ্ছেন না কেন তার মানে মেটি বুঝতে পারে
খোলা জানলার দিকে মুখ করে আমি বসলাম মেকিং আ প্রিটেন্স অফ স্টার্টিং দ্য ল্যান্ডস্কেপ এবং আমার অভিনয় করতে লাগলাম যে আমি যেন সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি বাইরের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি আই হার্ড দ্য আই হার্ড দ্য প্যান্টিং অফ দ্য ইঞ্জিন দ্য রাম্বল অফ দ্য হুইসল অ্যান্ড ইন মাই মাইন্ড আই আই কুড সি টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্ল্যাশিং বাই দেখো এখানে লেখক এরকম বলেছেন যে আমি আমার লেখকের চোখ নেই কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো অর্থাৎ কর্ণ নাসিকা জিউ হা ত্বক এগুলো তো সচল অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ তাই তিনি শুনতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের হাঁপানোর শব্দ তিনি বাঁশির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আর ইন মাই মাইন্ড যাই আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মনের চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেন চললে কি হয় বাইরেটা মনে হয় দ্রুত যেন বেগে আমরা স্থির হয়ে আছে এবং বাইরেটা দ্রুত সরে যাচ্ছে তাই তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে মনে হচ্ছিল যে টেলিগ্রাম পোস্টগুলো যেন ঝলকে এক পলকে সরে সরে যাচ্ছে have you noticed i ventured ventured মানে সাহস করে আমি বললাম যে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন that the trees seem to be moving while we seem to be standing still মনে হচ্ছে আমরা স্থির হয়ে আছি এবং গাছেরা যেন দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে that always happens she said do you see any animals এটা তো হয়েই থাকে মেটি বলল আপনি কি কোনো প্রাণীদের দেখতে পাচ্ছেন no i answered quite confidently আমি খুব বিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলাম যে না না এখানে কোনো প্রাণী দেখতে পাচ্ছি না I knew that there were hardly any animals left in the forest near Bihara. Lekhak kintu bhalo matoi oi elaka somporke waki bohal chilen ebong tini janten je ei shomoy prani der baire dekha ta somvob na. Deharar kache kache kono animals ekhane dekhte paoa jabe na. I turned from the window and faced the girl and for a while we sat in silence. Ami janla theke mukh ghoralam metir dike ebong kichu khoner jonno amra nirabotay boshe rilam. You have an interesting face I remarked. Apnar mukh ti khub akorshoniyo. I was becoming quite daring. আমি কিন্তু খুব সাহসী হয়ে উঠছিলাম বাট ইট ওয়াজ আ সেফ রিমা কিন্তু এটা একটা নিরাপদ একটা মন্তব্য ছিল এই মন্তব্য থেকে বোঝা যেত না ইট ওয়াজ আ সেফ রিমা কান্ডার লাইন করো কেন সেফ ছিল কারণ এই মন্তব্য থেকে বোঝা যেত না যে লেখক মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন অথবা পাচ্ছেন না কারণ লেখক মেয়েটি সম্পর্কে আপনি সুন্দর বা আপনি কুৎসিত বা আপনার চোখ এরকম না কেরকম এগুলো বলেননি তিনি শুধু বলেছেন আমি আপনি আকর্ষণীয় ফিউ গার্লস ক্যান রেজিস প্ল্যাটারি মেয়েরা তোষামতকে এড়িয়ে যেতে পারে না শি লাভড প্লেজেন্টলি আ ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ মেটি খুব মিষ্টি করে হাসল একটি সুন্দর হাসি ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ মানে ঘন্টা ধ্বনির মতন সুন্দর যেন তার হাসিটা ইটস নাইস টু বি টোল্ড লক্ষ্য করো লেখক দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু লেখকের কান এই যে চপ্পলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন মেটির হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন অর্থাৎ লেখকের না কান এই ইন্দ্রিয়গুলো কতটা অনুভূতিপ্রবণ তিনি মেটিকে অনুভব করতে চাইছেন তার বাকি ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে ইটস নাইস টু বি টোল্ড আই হ্যাভ এন ইন্টারেস্টিং ফেস I am tired of people telling me I have a pretty face. আপনি যে বললেন আমার মুখটা আকর্ষণীয় এটা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো লোকের মুখে আমার মুখ সুন্দর এটা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি ও সো ইউ ডু হ্যাভ আ প্রিটি ফেস থট আই অ্যান্ড অ্যালাউড আই সেট মনে মনে ভাবলাম ও তাহলে আপনার মুখ সত্যি সুন্দর কিন্তু জোরে জোরে আমি বললাম অ্যালাউড মানে জোরে বললাম ওয়েল অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ফেস উন ক্যান অলসো বি প্রিটি আকর্ষণীয় মুখ তো সুন্দরও হতে পারে You are a very gallant young man, she said. Meti bollo, aapni kintu jathishto shahushi. Gallant mani brave, shahushi. But why are you so serious? Kintu aapni to gombhi kyanu. I thought then, I would try to laugh for her. Aami tokun bhablam, tari kotha te ni heshe udbo. But the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. Kintu hii haashir kotha tai, aama ke aro beshi eka ki to kore dilo. Eka ki, ebong bhabna grus to kore dilo. কেন লেখক এখানে বলেছেন যে লোনলি মনে হলো তার লেখকের যখনই মনে হচ্ছে যে মেটির সাথে কথোপকথন তিনি বাড়াবেন মেটির সাথে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ হবেন বারবার তার মনে হচ্ছে যদি কোনো কারণে মেটি জানতে পেরে যায় তিনি অন্ধ তাহলে হয়তো মেটি তাকে করুণা করবে তাহলে হয়তো তাদের কথোপকথন এত স্বাভাবিক থাকবে না তাহলে হয়তো মেটি তাকে এড়িয়ে চলবে এই ভাবনাগুলোই লেখকের লেখকের মনে হলো যে মেটি জেনে গেলে তাদের এই বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা তিনি চান না তিনি সবার কাছে স্বাভাবিক আচরণ চান আমাদের সমাজে অন্ধদেরকে একটু অন্যভাবে ট্রিট করা হয় করুণার সাথে দয়া সাথে তারাও যে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতন বাকি কাজগুলোতে সক্ষম আমরা এটা ভাবি না আমরা তাদের ডিজেবল ভাবি কিন্তু তাদেরকে ডিফারেন্টলি এবলড বলে ভাবি না আমাদের সমাজের এটা দোষ এবং লেখক এটাকেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন যে আমরা সমাজকে যারা দেখতে পায় না যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তাদেরকে আমরা আলাদা করব কেন এবং লেখক যখন এই চিন্তাটা করলেন যে মেটি জানতে পেরে যাবে লেখকের মনটা খারাপ হয়ে গেল You will soon be at your station, I said. Ami bole utlam, apni ekkhuni apna station e pounche jaben. Thank goodness, it's a short journey. I can bear to sit in a train for more than two or three hours. Baba, bhalo holo, eta kuk chokto journey chilo. Ami dhutin ghantar bishi train e boshe thakte paayi na, meti bollo. 
yet i was prepared to sit there for almost any length of time likhok bolchen ami tar jonno onek onek khon okhane boshe thakte partam just to listen to her talk the indian whistle shrieked the carriage wheels changed their sound and rhythm লেখক বলছেন ইঞ্জিনের বাসি আওয়াজ করে উঠলো অর্থাৎ একটা স্টেশন ছাড়িয়ে এটা আরেকটা স্টেশনে যাবে এবং কামরার চাকাগুলোর আওয়াজ আর ছন্দ বদলে গেল এখানে কামরার চাকার আওয়াজ আর ছন্দ বদলের সাথে সাথে লেখকের মনেরও আওয়াজ আর ছন্দ যেন বদলে গেল কারণ লেখক এবার বুঝতে পারছেন যে এতক্ষণের যে কথোপকথন এতক্ষণের এই বন্ধুত্ব এবার শেষ হতে চলেছে মেটি নেমে যাবে মেটি সব ভুলে যাবে এবং তাদের এই বন্ধুত্ব হয়তো মেটি ভুলে যাবে কিন্তু লেখকের মনে এই যে ছোট্ট একটা সংক্ষিপ্ত কথোপকথন খানিক্ষণ সময়ের যে বাক্যালাপ তা কিন্তু একটা দাগ কেটে গেছে তাই তারও যেন জীবনের ছন্দ এই যে খানিক্ষণ দিন জন্য তিনি ভুলেছিলেন যে তিনি অন্ধ তিনি একটা খেলা খেলছিলেন যে তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন এবং মেটির সাথে খুব সাধারণ মানুষের মতনই কথা বলে যাচ্ছিলেন তার দুর্বলতাকে গোপন করে সবই যেন শেষ হয়ে যাবে তাই মনে মনে তারও যেন জীবনের ছন্দ বদলে যেতে লাগলো এই লাইনটি তোমরা আন্ডারলাইন করো দ্য গার্ল গট আপ টু কালেক্ট হার থিংস মেটি এবার উঠে দাঁড়ালো এবং জিনিসপত্র গোজগাছ করতে লাগলো কারণ তার স্টেশন চলে আসছে সে নেমে যাবে আই ওয়ান্ডার ইফ শি ইফ শি ওর হার হেয়ার ইন এ বান অর ইফ ইট ওয়াজ প্লেটেড লেখক এবার বললেন ভাবতে শুরু করলেন আচ্ছা মেটির চুলগুলো কি খোপা বাঁধা নাকি বিনুনি করা প্লেটেড পার হ্যাপস ইট ওয়াজ হ্যাঙ্গিং লুজ ওভার আর শোল্ডার্স অর ওয়াজ ইট কাট ভেরি শর্ট হতে পারে যে মেটির চুল হয়তো কাঁধের উপর এলো করে রাখা আছে অথবা খুব ছোট করে ছাঁটা রয়েছে দ্য ট্রেন ড্রিউ স্লোলি ইন্টু দ্য স্টেশন এবার ধীরে ধীরে ট্রেনটা ধীর গতিতে ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল আউটসাইড দেয়ার ওয়াজ দ্য শাউটিং অফ পোটার্স অ্যান্ড ভেন্ডার্স যেটা হয় স্টেশনে ট্রেন থামলে কি হয় কুলিদের চিৎকার থাকে যারা ভেন্ডার্স ব্যবসায়ী যারা তাদের চিৎকার থাকে যে চা নেবেন সিঙ্গানা দেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি অ্যান্ড দ্য হাই পিচ ফিমেল ভয়েস নিয়ার দ্য ক্যারেজ ডোর এবং দরজার সামনে কামরার দরজার সামনে থেকে একটা তীব্র চিৎকার শোনা যাচ্ছিল মহিলা কণ্ঠে চড়া মহিলা কণ্ঠ হাই পিচ মানে চড়া উঁচু গলায় একজন মহিলার গলা শোনা যাচ্ছিল দ্যাট ভয়েস মাস্ট হ্যাভ বিলং টু দ্য গার্লস অ্যান্ড লেখক এবার বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ এটা নিশ্চয়ই মেটির মাসির আওয়াজ গুড বাই দ্য গার্লস এড মেটি এবার বিদায় জানালো she was standing very close to me so close that the perfume from her hair was tantalizing meti lekhoker khub kache dariye chilo eto tai kache je tar chuler gondho ta lekhoker kache khubi uttejok bole mone hocchilo tantalizing mane loboniyo ba uttejok i wanted to raise my hand and touch her hair but she moved away lekhoker tibro icche holo je hat uchu kore metir chul ta ke tini ekbar choben but she moved away kintu meti সরে গেল ওনলি দ্য সেন্ট অফ আর পারফিউম স্টিল লিঙ্গার্ড ওয়্যার শি হ্যাড স্টুড লিঙ্গার মানে থেকে যাওয়া শুধুমাত্র মেটি চলে গেল কিন্তু যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে তার যে পারফিউম তার গায়ে যে সুগন্ধি তার রেশ তখনও লেগেছিল দেয়ার ওয়াজ সাম কনফিউশন ইন দ্য ডোরওয়ে ঠিক এই সময়ই দরজার কাছে একটা গোলমাল শোনা গেল গোলমাল বলতে হয়তো কেউ বলছে যে আচ্ছা আপনি আগে নেমে যান তারপরে আমি উঠব ইত্যাদি কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল এ ম্যান গেটিং ইন টু দ্য কম্পার্টমেন্ট স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি একটা পুরুষ মানুষ যিনি কামড়াতে তে উঠতে চাইছিলেন তিনি কীরকম তোতলার মতন করে থেমে থেমে ক্ষমা চাইছিলেন অ্যাপোলজি মানে ক্ষমা চাওয়া দেন দ্য ডোর ব্যাঙ্ক অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ শাট আউট এগেইন এবার মেটি নেমে গেল এবং দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল আর জগৎটা আবার রুদ্ধ হয়ে গেল এই যে লাইনটা তোমরা দেখো যে দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ শাট আউট এগেইন আন্ডারলাইন করবে এখানে কোন ওয়ার্ল্ডের কথা বলা হচ্ছে দ্য ইম্যাজিনারি ওয়ার্ল্ড সেই কল্পনার জগৎ যে কল্পনার জগতে লেখক এতক্ষণ ছিলেন লেখক মেটির সাথে কথা বলতে বলতে এক কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে মেটির সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্য হলেও তিনি ভুলেছিলেন বাস্তবের রূপটা কিন্তু এইখানে শব্দের সাথে সাথে মেটি নেমে গেল এবং দরজার কামরা বন্ধ হয়ে গেল কামরার দরজা বন্ধ হয়ে গেল এই এর সাথে সাথে লেখক কিন্তু আবার বাস্তবের জগতে ফিরে এলেন তার কাছে ওই ইম্যাজিনারি ওয়ার্ল্ডের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আই রিটার্ন টু মাই বার্থ লেখক এবার বলছেন আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে এলাম দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসল অ্যান্ড উই মুভড অফ আবার গার্ড তার বাঁশি বাজালো আমরা স্টেশন ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম 
Once again, I had a game to play a new fellow traveler. আবার একবার আমাকে নতুন এক সহযাত্রীর সঙ্গে নতুন খেলা খেলতে হবে এখানে গেম বলতে কোন গেমের কথা বলছেন যে খুব একটা মজার খেলা খেলাটা কি যে লেখক এমনভাবে কথা বলবেন যাতে কেউ ধরতে না পারে যে তিনি অন্ধ তার কাছে এটা একটা খেলার মতন যে তিনি কতটা প্রিটেনশন কতটা ভান করতে পারেন যাতে বাইরের লোক বুঝতে না পারে তার দুর্বলতা দ্য ট্রেন গ্যাদার স্পিড দ্য হুইলস হুইসেলস টুক আপ দেয়ার সং তিনি এবার বলছেন ট্রেনের গতি বাড়লো চাকাগুলো তাদের গান শুরু করলো গান মানে ট্রেনের যে আওয়াজটা হয় ঝিকঝিক আওয়াজটা এটাকে বলছেন লেখক গানের মতন দ্য ক্যার ইজ গ্রোন দেন সুখ অর্থাৎ কামরাটা কাটতাত কাতরাতে আর নড়তে লাগলো অর্থাৎ দুলতে লাগলো যেটা লেখক এখানে বলছেন আই ফাউন্ড দ্য উইন্ডো অ্যান্ড স্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ইট ইন টু দ্য ডে লাইট দ্যাট ওয়াজ ডার্কনেস ফর মি আমি জানলাটা খুঁজে নিয়ে তার সামনে বসে পড়লাম দিনের আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিন্তু লেখক বলছেন আমার কাছে দিনের আলো তো অন্ধকার লেখক তো কিছু দেখতে পারছিলেন না শুধু খুব আলো খুব আঁধারিটা বুঝতে পারতেন এছাড়া দিনের আলো তো তার কাছে অন্ধকার দ্য ম্যান হু হ্যাড সরি সো মেনি থিংস ওয়ার হ্যাপনিং আউট দ্য উইন্ডো জানলার বাইরে কত কিছু ঢোকে ঘটে যায় ইট কুড বি আ ফ্যাসিনেটিং গেম গেসিং হোয়াট ওয়েন্ট অন আউট দেয়ার লেখক আবার বলছেন যে জানলার বাইরে কি ঘটে যাচ্ছে এটা অনুমান করাটা একটা মজার খেলা এই ফ্যাসিনেটিং গেম আর তোমরা আন্ডারলাইন করো যে প্রশ্ন আসে যে ফ্যাসিনেটিং গেম বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন ফ্যাসিনেটিং গেম বলতে লেখক দেখতে পাচ্ছেন না যে জানলার বাইরে কি ঘটে যাচ্ছে জানলার বাইরে কি কি দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটা যে অনুমান করা যে গাছগুলো সরে সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে দূরে একটা জমি তাতে হয়তো গরু চড়ছে রাখাল বালক চলে যাচ্ছে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে এই জিনিসগুলো তিনি যে অনুমান করছেন এটা তার কাছে একটা ফ্যাসিনেটিং গেম বলে মনে হয়েছে দ্য ম্যান হু হ্যাড এন্টার দ্য কম্পার্টমেন্ট ব্রোক ইন টু মাই রেভরি যে লোকটা এবার নতুন যে সহযাত্রী কামরায় প্রবেশ করল সে আমার দিবা স্বপ্ন ভেঙে দিল রেভরি মানে দিবা স্বপ্ন লেখক জেগে জেগে একটা কল্পনার জগৎ বা একটা খেলার জগৎ তৈরি করেছিলেন সেই জগৎকে বা সেই স্বপ্নকে ভেঙে দিল কে নতুন সহযাত্রী এখানে রেভারি মানে দিবা স্বপ্ন ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হি সেড আই এম নট নিয়রলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এ ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ান অ্যাজ দ্য ওয়ান হু হ্যাজ জাস্ট লেফট ভ্রমণসঙ্গীটি বলল যে আপনি নিশ্চয়ই হতাশ হবেন কেননা আপনার যে ভ্রমণসঙ্গী এইমাত্র চলে গেলেন আমি তার আকর্ষণের অত তার মতন অতটা আকর্ষণীয় আমি কিন্তু নই শি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল আই সেল লেখক এবার বললেন মেয়েটি আগ্রহজনক ছিল ক্যান ইউ টেল মি ডিড শি কিপ অর হেয়ার লং অর শোর লেখকের মনে আবার একই প্রশ্ন জাগলো লেখক তার নতুন সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কি বলতে পারেন মেয়েটির চুল লম্বা নাকি ছোট আই ডোন্ট রিমেম্বর হি সেড সাউন্ডিং পাজল লোকটি হতবুদ্ধি হয়ে বা বিভ্রান্ত হয়ে বলল আমার না ঠিক মনে পড়ছে না ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিসড নট হার হেয়ার আমি তার চোখগুলোই লক্ষ্য করেছি আমি তার চুল দেখিনি শি হ্যাড বিউটিফুল আইজ তার চোখ দুটি খুবই সুন্দর বাট দে ওয়ার অফ নো ইউজ টু হার কিন্তু সেগুলো তার কোনো কাজে আসে না চোখগুলো সুন্দর কিন্তু সেগুলো তার কোনো কাজে আসে না কেন শি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড কারণ মেটিও সম্পূর্ণ অন্ধ ডিজেন্ট ইউ নোটিস আপনি কি সেটা লক্ষ্য করেননি এই যে সেই সংসটাতে লেখক তার সহযাত্রীর থেকে জানতে পারলেন যে মেটি অন্ধ এতক্ষণ লেখক ভেবেছিলেন মেটি সম্পূর্ণ সাধারণ এবং তার কাছ থেকে নিজের অন্ধত্ব লুকানোর জন্য তিনি একটি মজার খেলা শুরু করেছিলেন এবং তিনি ভাবছিলেন যে মেটি যখন জানতে পারবে তিনি অন্ধ হয়তো তাকে সহানুভূতি জানাবে তাই তিনি এতক্ষণ অভিনয় করছিলেন তিনি সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন যদি তিনি জানতেন যে মেটি অন্ধ তাহলে হয়তো কথোপকথনটা অন্য ধরনের হতো হয়তো দুজন দুজনের এই যে একাকিত্বের জগৎ এটাকে দূর করতে পারতেন এই যে লাস্ট লাইনটা এটাকে সাহিত্যের ভাষায় বলা হয় সিচুয়েশনাল আইরনি অর্থাৎ ডিফারেন্স বিটুইন রিয়েলিটি অ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স 